Шайди Малстанцом парламент депутаттары жұмыс кабинеттеріне қай туралды. Республиканың түкпір-түкпіріндегі сайлаушылар мен кездесіп, халықтың талап тілектерін тыңдап қайтты. Апта басында Қазақстан Республикасының президенті парламенттің 6-шы шақырлымының 3-ші сессиясын ашық деп жайралаған еді. Армысыздар, эфирде заң жобасы бағдарламасы сіздермен бірге бекзат жүсіп. Қазіргі Қазақстанның бастан өткеріп жатқан рухани және экономикалық жаңғыру кезінде депутаттар да аярып қалмай. Жаңа маусымда жаңа леппен жұмысқа кірісу керек. Жұмыс көп. Құсынылған әрбір жобаны заңмен қамтамасыз етіп, қалғандарын заман талаптарына сай өзгерту керек, деді президент. Алдағы мақсаттарды айқындап, өкіметпен парламентке бірнеше міндеттерді жүктеген елбасы, міндетті әлеметтік медициналық сақтандыру жүйесіне тоқталды. Әлемдік тәжірибеде тиімділігімен өміршендігін көрсеткен бұл жүйе бізге керек екендігінде дау жоқ. Алайда жобаны әзірлеу кезінде бір қатар кемшіліктер кеткен. Атап айтқанда елімізде 2 миллион 700 мүн адам өзін-өзі жұмыспен қамтушылар санатында. Бұлар бір сөзбен айтқанда не жұмыссыздар ғатарына жатпайды, не жұмысшылар ретінде тіркеліп, мемлекетке салып түлемей. Слово «самозаняты» – это самый прямой уход от налогов. Вот что такое «самозаняты». Никак в правительстве я уже поручил последний раз разобраться с каждым. Кто такой «самозаняты»? Бәрі біз ауылдардан келдік қой, мысалы, да? Ауылдарда сол самызет. Ол не? Үйі бар, жайы бар, ағыроды бар, егіне кет, малын өсірет, апарып базарға сәтет, ақшасын алат, ол самозанеті. Он должен платить от доходу. Государство ему позволило заниматься хозяйственной деятельностью. То есть, если с каждым разобраться, это что, безработные? А для безработных мы с вами приняли решение. Если тебе нет работы, мы тебе микрокредит даем в деревне, в селе. Возьми, купи две коровы, дой и продавай. А кто этим не хочет заниматься, говорим, поехали в город, мы тебя обучим бесплатно и там устроим на работу. Какие у нас должны быть самозанятые? Скажите, пожалуйста. Президент үкметке мәселені қарап, шешімін табуға тапсырма берді. Әсіресе, қалық арасында түсіндірме жұмыстарын жүргізіп, жүйенің өзге емес азаматтардың өздеріне ғажеттігін ұғындыру керек. Ал оған дейін үзіліс жасау керектігін ескертті. Рас, ауылдық жердегі ағайын бұл жүйенің жай-жапсарын әлі түсінбеген сияқты. Қызыл орда облысының тұрғыны Алп Маймақов шағын ғожалықтың есі. Түйе, жылқы, сұйыр өсіріп, отбасы мүшелерін. Бірлі жарлы көршу ғоланды жұмыспен қамты отыр. Аратура мемлекеттен женгілдетілген есе секілді көмек қолдау алып тұрамыз дейді шаруа. Медициналық сақтандыру туралы естігенін, алайда толық түсінбегенін айтады. Табысы шашетектен болмаса да, ден саулығы үшін азғантай салықты төлеуге қарсылығымыз жоқ дейді ол. Білмейміз әлі ол бағдарланымыз жұмыс деген жоқ біз. Тиімді, тиімсіз екен үкімет түсіндіру батыр қалқа. Соны түсінгенің ес Сосын белгілі бұл әтерін, түсінетініміз пайдасы бар екен, жоқ екен. Бірақ айты ұр, біз енді ауылдамыз, қалада емес біз. Оны қаладың әр жағында, қалада бір жүрші ақырым жерде жаңағы шаруа ұжаламыз, сояқта жүреміз. Бір өн түсінсек, бір өн түсінбей қаламыз жағы. Менің ойақта телевизор жаңағы баспасөз үшінші ағы жоқ. Алайда көпшіліктің арасында жобаны түсінгенімен сақтандыруға салықты төлекісі келмейтіндерді жетерлік. Бұл кеңестік кезеңден қалған маған бәрін мемлекет беру керек деген мақсылдық қиғылды ет маманда. Бізде Қазақстанда тек қана мемлекет қана өз үлесін беру атырда, ал жай жеке адамдар, мысалы азаматтар, немесе жұмыс першілер өз үлесін әлі бермей жатыр. Сондықтан оның зардабын денсаулық саласы көріп жатыр. Яғни бізде ауру қаналарының өзін ремонтын қарысаңыз, тек қана жаңа әдемі аппаратурасы жақсы заманға сай, заманауи лар бәрі емес. Бізде Қазақстанда медицинал қиымдарды инфраструктурасын жаң Арту үшін білесіз бе, қосымша бір триллион ақша керек, біз оны санадық. Яғни медициналық мамандар мен сарапшылардың сөзіне сүйенсек, бұл жүйені еңгізу заман талаба. Жоғары, сапалы медициналық көмег алғымыз келсе, қол үшін созуымыз керек. Барылығын бірдей мемлекеттің мойынын алуға мүмкіндігі жоқ. Оның үстіне қорға ақша төлік тұрған әрбір адамға бағасы мен күрділігіне қарамастан жоғары технологияны талап ететін операциялар секілді медициналық көмектер көрсетіледі. Яғни бір сөзбен айтқанда, осы жүйені еңгізу арқылы елдегі денсаулық сақтау саласын жетілдіруге мүмкіндік туады. 
Министерство сапа нузгиртет, министерство юмдарнинг арасна бесе кирист тузгиртет, иткене арки аурухана кирген афкас бул харжа аурухашин солошин. Министерство хизмет кирлерин сапас нузгиртет. Мендитте алюметтик медицинал сактандру жүйесе элемнинг барлык дамган илдеринде сетте жүзүгаскан бар тажрибе. Мәселен бир катар илдерде азаматтар табасынин он пайзин, тапты кибер мемлекеттерде жирма пайзга дейин тули. Ал бизде бар болганы бир ик пайзин гүлеме. Индик мәселе, ек ортада қалып қойған әлгі өзін-өзі жұмыспен қамтушылар санатын бір жақты шешу керек. Өзін-өзі жұмыспен қамтушыларда біздің азаматтар, жеке кәсіпкерлер, шаруалар. Олардың балылары да өзгелер секілді мектепке барады, ортақ жолмен жүреді, едел жәрдем шақырады. Яғни мемлекет сынып отырған барлық қызмет түрлерін қолданады. Бірақ ол үшін салық төлемейтте өзге адамдар төлейді. Осы жерден сұрақ туындайды. Сондықтан елбасының айтып отырға мәселесі осы. Мысалға, біз қарасақ, ол кімдер ол 2,7 миллион. Сол типті адамдарды көзге елістетсек, оның үшінде бай адамдарды, мысалы, бай еркек адам жұмыс тейіп жатқаны, олының әйелі. Оның әйелі кедей емес, жағдай өте жақсы, алайды үйде баларыға қырап, мысалы, үйде отыр. Ол мүмкін шынмен де төлеуге қан күндігі бар. Көбісі әрине ол күнделікті жұмысын бірақ ол әдесімі түрде тіркелмейді. Жалпы бұл жүйегі көшу кезең-кезең мен жүрет. Бірден тұрғындардың не жұмыс берушінің қалтасына салмақ түсірмейді. Оғынықты болу үшін сандарға жүгінейді. 2017 жылдың бірінші шілдесінен бастап, жұмыс берушілер әр бір қызметкерінің жалақсынан бір пайыз қорға аударып отырады. Ал 2018 жылдың бірінші қаңтарынан бастап, бір жарым пайыз. 2020 жылдан бастап, ек пайыз. 2022 жылдан бастап, үш пайыз қорға аудару керек. Жалдамалы тұлғалар, яғни қызметкерлер, 2019 жылдан бастап, қорға бір пайыз аудара бастай. Ал 2020 жылдан бастап, бұл сома ек пайызға артады. Біз өзім жұмыс дейтін азаматтар сақтандыру қорына төлерді төлесек, және әлеуметтік жағдайлар кейін азаматтарға, тенсенерлерге, балыларға мемлекет төлесе, мұнау 2-7 миллион қалқ қалайын деп тұр. Ол бұл жағынан да дұрыс емес, оның сәуігі көп жылдан, көп жылдың үшінде осы тәуілісі қалғаннан кейін бұл мәселе шешілмеген. Сонымен олар да зейнет ақыларын төлемейді, басқа салықтар төлемейді. Әрине, бірақ тегін медициналық қызметтермен қазір үнде пайдаланып жүр. Біріншіден біз дұрыстап зерттеуіміз керек, ол бүкіл осы азаматтардың тізімін бекітіп, қандай категорияға жатады. Салық ия жұмыс істеп жүрсе, бірақ салық төлемей жүрсе азаматтарын олармен жұмыс істеп төл өткізіміз керек. Мысалы, жеке менші кәсіпкерге аударып. Ал жұмысы жүрген азаматтарға әрине осы мемлекет тарадыман арнайы көмек беріліп жатыр. Жылдан жыл тағы да сол мәселерді шараларды арғарай жалғастырамыз. Елдегі медицина саласын одан әрі дамытып, жалпыға бірдей қол жетімді еті үшін жаңа жүйенің жүзігі асуы ауадайға жет. Мәселен, біздің елде үшкі жалпы өнімнен түскен қаржының үш пайыз ғана ден солық сақтау саласына жұмсалса, өзге мемлекеттерде бұл пайыз оннан асып бетет. Яғни, бір сөзмен айтқанда, ден солық сақта Әжіз депутаты Зәуреш Аманжоловаға барған едік. Зәуреш Аманжоловаға кеше дүйсенбіде елбасы міндетті медицинал сақтандыруға ғатысты өзін пікірін айтты, білесіз. Кейінге қалдырат тұру жөнінде, кейбір шешілмеген мәселер жөнінде. Осы жүйені қарау барысында жұмыс тобының үшінде өзіңіз болдыңыз. Сіздің пікіріңізді білейік деп етік. Жаңа зал қолдалған кезде ең басында қиыншылықтар болады. Оны қазір біз медицина саласын қызметкерлермен кездескен кезде, қалқ бен кездескен кезде өне бұл айтып отырамыз. Жаңа түсіністік керек болады. Оны ең бірінші медицина саласын істейтін адамдар. Ауру келі салысымен сен қай жүйге жатасын деп ауруды тастай салып сен оның жүйесін анықтауға кету керек емес. 
ең бірінші медицина саласында істейтін адамның істерлігі қалай? Сол адамға көмек көрсету ма? Сол көмегін көрсете беру керек. Ал қалған қағаз құжаттарын бәрін ол кейін өз біліп алу керек. Мәліметтерге қарағанда қазірдің өзінде 6 миллиард танақша қаражат жұмыс берушілерден жиналып үлгерді. Енді бұдан бұлай сол қаражаттың тағдыры қалай болады? Мемлекет тарапынан қаржы азайған жоқ. Мемлекет қаржыны қалай бөліп атыр, солай бөліп атыр. Ел оны түсіну керек. Біз тек бүгін қор арқасында ғана елге медициналық көмік көрсетеміз деуді, ол дұрс емес. Мемлекет қаржыны қалай бөлді, солай бөлініп жатыр. Біз медициналық сақтандыру жүйесін жоғарғы денгейдегі, мысалға дүние жүзіндегі денгейдегі үлкен әрі операциялар, я диагностика жасау үшін біз оны жасап жатырмыз. Олар өте қымбат. Өте қымбат. Мемлекет оны көтеру, өз мұйында көтеру қымбат, бірақ осы күнгі дейін ол көтеріп келе жатыр. Ал енді қордағы ақша, мен мысалға айтатым, жылдағы бөлінетін мемлекеттегі мысалға 947 миллиард тенге бөлінді ма? Бейлді 947 миллиард тенге ол бөлінді мемлекет тарапынан. Қазіргі таңда біз бірінші шілдеден бастап, бірінші тамыз арасында мысалға 6 бүтін 16 миллиард қаржы жинады фонд. Ол біздің болжамымыз бойынша топатыс келіп тұрған нәрсе. Себебі біз жылдың аяғына дейін 23-25 миллиард тенге жинаймыз деп жоспарланған біз. Қаражат мысалға жиналды. Ол қазір банкта. Ұлттық банкты қорында. Ол ақша. Егер қазір алдыңға қатарда бұл тағыда шегірлетін болса, бұл қаражат жинала береді. Бұл қаражат жатады. Бұл сонда болады. Еш қайда, бұл қаражат мемлекеттің бақылауында. Бұл еш қайда жұмсалмайтын қаражат. Бұл тек медициналық көмекке жұмсалады. Әлде болса қалғы арасында осы жүйіні түсіндіру жұмыстар кемшін емес бі? Әсіресе ауылдық жердегі ағайын түсінбей жатқан сияқты әлде болса? Әрине, біреуге оңдыры түсіндіру керек, біреуге ол әр түрлі жағдайлар бар. Ең біріншіден, жаңағы біз айтарымыз түсіндіру жұмыстар өне бой жүндіруді. Өне бой, ол басталғаның өзінде, қанша уақыт өткен өзінде де әр бір кезде түсіндіру жұмысы өткізіліп жатады. Бірақ бұл үлкен жауап кершік әр бір адамның. Көпшілік қалқ ойлайды, мен неге қорға ол ақша төлеуім керек? Мен жаспын, мен ауырмаймын. Мен поликлиникаға бармаймын дейді көпшілік. Мен поликлиникам қай жерді екен білмеймді дейді. Мен немнеге төлеуім керек деп сүйті бойлайды көпшілік. Адам бала сүйті бойлауға керек емес. Бұл ертема кешпі, қай уақыт болсын. Мүмкін сен 20 жыл, 30 жыл, 40 жыл ауырмасын. Ал кейін енді басқа салмасын. Үлкен ауру бір жаман ауру мен ауырсан, қиын ауру мен ауырсан. Жиған тергенің қордын бәрі бәрі кетеді. Сондықтан үйті бөліуға болмайды. Ол бір күндік нәрсемен, бір күндік нәрсемен өмір сүруге болмайды. Бүкіл дүние жүзінде медицина саласының өзін кредасы өне бойы кедей байдың арқасында емделеді. Ал бір адам ауру боп туылды. Ол енді оның күнәсі жоқ қой. Ол енді күнделікті барып емделу керек. Оның күнәсі жоқ қой. Ал енді ал мен ауырмадым деп басқа бір өу. Мен неге төлім керектен ол ойлама көріп. Сексенге кеген дауыру мүмкін. Бүкіл айт отырым ғой, саған да сонда өте көп қаржыны емемлекет жаңа қор төліп сенің ден сауылыңды жақсартады. Мені соны қалқ түсіну керек. Салаға жауапты мамандар мен сарапшылардың белгі өкілдерінің пікірлерін тыңдай келе ойға түйгеніміз ден салық сақтау саласына жаңа жүйе керек. Жолда кездесетін кемшілік кедергілер әлемдік тәжіребені зерттей отырып шешіледі. Әлі де болса, мемлекет тұрғындарға медициналық көмек көрсетуден бастартпай. Әсіресе әлеуметтік жағынан азғамтылған көмекті қажет ететін адамдарға бұрынғыша тегін медициналық қызмет көрсетіле береді. Тек қаражатты төлеуге шамасы жететін азаматтар ғана денсаулығын сақтандыру өгерек. Заң жобасы бағдарламасының келесі санында жүздескенше, аман сау болыңыздар.